Boa noite, boa noite, meus queridos amigos, meus alunos, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos agora começando mais um aulão ao vivo aqui pelo Instagram, essa aula toda especial que a gente preparou para vocês, para levar você a outro nível, a aprender o espanhol do jeito mais rápido, mais fácil, mais simples possível. Perfeito, então, bueno, sigamos adelante, falando em espanhol, porque... Si es una clase de español, pues hablemos en español. Buenas noches a todos los que se van conectando y tal. Buenas noches, mi amigo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien con ustedes? Gente, mientras ustedes van entrando, se van conectando, damos ahí cinco minutitos para que ustedes puedan conectarse. Esta live, esta clase en vivo va a estar después grabada eh, acá en mi Instagram y también el audio va a estar disponible en Spotify para que puedas escucharla después en tu tiempo libre, en tu día a día, cuando quieras. Perfecto. Gente, el tema de la clase de hoy es cómo aprender el español hasta dos veces más rápido que por medios convencionales. ¿Cómo aprender el español dos veces más rápido que estudiando por otros medios? Natán, ¿es posible aprender el español más rápido? Sí, es totalmente posible y en esta clase yo te voy a enseñar cómo. Buenas noches, mis queridos alumnos. Rafael, buenas noches. Mirelli, buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, acá, lloviendo, haciendo frío, gracias a Dios. Gente, envíe, mira, aquí, a ver, aquí, ve, aquí está el, el avioncito ese, envíe la invitación a un amigo tuyo para que venga a participar, obvio, un amigo que quiera aprender el español, que quiera participar con nosotros de esta clase en vivo, para que esté con nosotros aquí compartiendo estos minutos con nosotros en esta noche de domingo en lugar de estar viendo otras cosas, perdiendo tiempo en Netflix, en YouTube, estar aquí creciendo en aprendizaje. Perfecto. Bueno, gente, vayan, vayan preparando las dudas. Sí, señor, sí, señor. Buenas noches, señor. ¿Cómo anda? Vamos ahí. Pre vayan preparando las dudas que tengan a lo largo de esta live. Vayan preparando dudas que tengan, que hayan guardado en la semana. Y aquí yo les voy a aclarar todas las dudas que tengan. Perfecto. Bueno, gente, vamos preparando. Acá ya tengo, mira, la lista completa de 10 pasos, 10 puntos que te van a hacer aprender el español y cualquier idioma más rápido, dos veces más rápido que estudiando por medios convencionales. Obvio, no hay magia, no hay milagro, no hay un estallar de dedos y todo cambia. Hay esfuerzo, hay dedicación, hay sacrificio, hay disciplina, pero sí se puede. Es totalmente posible y alcanzable para todos, todos, todos los que quieran. Perfecto. Bueno, van entrando ahí mi gente querida. Mis alumnos queridos, ayer estuve un poquito desaparecido, pero hoy acá estamos de vuelta con ustedes. Bien, oye, oh, ahí, y ahí, mi amigo, buenas noches. Perfecto. Bueno, vamos, vamos empezando un minutito más para que se conecten los que no se conectaron todavía. Y empezar esta clase con todo, con todas las fuerzas, con todas las ganas, con todas las pilas, con todas las energías. Bien, y este es un punto extra de la, de la clase de hoy. Si vos querés aprender algo, necesitas poner energía, poner fuerza, poner ánimo, poner disposición. Primero. Porque tu mente está más despierta, está más alerta, más concentrada cuando le pones energía a lo que estás haciendo. Si estás haciendo algo, ahí sin ganas, sin fuerza, no estás sentado, estás así, acostado en tu silla 
o, o acostado en el sillón de tu casa. Ya ahí durmiéndote, levántate, sentate bien, ponete en una posición bien para que tu cerebro, tu mente esté concentrada en lo que vamos a hablar aquí hoy. Perfecto. Sin más, bla, 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 sin más demoras, vamos. Gente, mira, papel y lapicera en manos. Papel, lapicera en manos para anotar, apuntar los puntos que les voy a dar aquí. Primer punto para que puedas aprender el español más rápido y de una manera más eficaz. Natán, ¿cómo hago? Tienes que inserir el aprendizaje en un contexto. Vamos, vamos a eso. Vamos a. Te, te explico en español y enseguida en portugués. ¿Cómo así inserir el aprendizaje en un contexto? Digamos que tú trabajas con, no sé, con ventas de inmuebles. Tú eres un corretor de inmuebles, ¿sí? Un agente inmobiliario. Buenas noches, Tania. Digamos que tú eres un agente inmobiliario y estás aprendiendo el español, ¿sí? Pero los temas de las cosas que lees, por ejemplo, te pones a leer algo en español o, o te pones a leer, no sé, a ver una película o, o a estudiar más profundamente, los temas hablan de ingeniería mecánica y tú eres un agente inmobiliario. ¿Te va a interesar? Obvio que no. Obvio que no. Entonces, ¿qué es lo que te conviene más? Inserir tu estudio de un nuevo idioma en algo que ya lo haces en tu vida, en tu día a día. Se te va a hacer mucho más fácil, mucho más simple. Bueno, yo soy un agente inmobiliario, por ejemplo. Entonces, voy a leer cosas sobre inmuebles en español. Porque ya es algo que hago, ya es algo que me interesa, ya es algo que está en mi vida. No más que voy a hacerlo en otro idioma. Es mucho más fácil fácil es mucho, es mucho más simple cuando inserís el aprendizaje del idioma en un contexto que ya está inserido en tu vida. ¿Lo entiende? Vamos lá. Vamos explicar ahora en portugués. Boa noite, Tânia. Boa noite, Luan. O pessoal está entrando ahí. Vamos lá, vamos lá, gente. Toda energía en esa aula ahí. Sem preguiça, sem chororô. Ah, Natan, domingo de noite. Estoy cansado, cansado, nada. A gente vai para cima com tudo, vamos lá. O que eu acabei de falar é, você quer aprender mais e aprender melhor o idioma, o espanhol? Insira o seu estudo num contexto que já está na sua vida, no seu dia a dia. Coisas que você já faz, coisas que você já estuda, coisas que você já lê, ou, ou com que você já trabalha, você agora só vai colocar isso no espanhol. Um exemplo, digamos que você é um estudante de, deixa eu ver, psicologia. Digamos que você é um estudante de psicologia, você estuda psicologia, você está na universidade de psicologia. Então, o que seria interessante? Você também estudar coisas sobre psicologia, mas em espanhol. Vocês também estudar coisas sobre psicologia em espanhol, ou seja, coisas que já estão na sua vida coisas que já estão no seu dia a dia, você somente vai colocar isso em outro idioma. Isso vai ajudar muito, vai facilitar muito o seu aprendizado do espanhol. O seu aprendizado vai acelerar mais porque você vai estudar algo que já te interessa, algo que você já gosta, só que em outro idioma. Entende? Foi isso que a mim, pessoalmente, me ajudou muito a aprender o espanhol mais rápido. Por quê? Eu fui para Buenos Aires a trabalho. Mas eu fui para Buenos Aires trabalhar com o mesmo que eu já trabalhava aqui no Brasil. Ou seja, era algo que eu já fazia, algo que eu já me interessava, só que agora eu comecei a fazer isso em outro idioma. Então, ajudou muito. É uma coisa a menos para aprender. Deu para entender aí, pessoal? Faça isso. Natan, por exemplo, eu sou dona de casa, eu trabalho em casa, eu não, não, não saio, eu fico em casa. 
O que, que eu falo? O que, que eu faço? Bom, aprenda o nome das coisas da sua casa em espanhol. Bom, limpiar a casa, passar o trapo, lavar os platos, planchar a roupa, cozinhar. Ou seja, coisas que já fazem parte do seu dia a dia. Você só vai pegar isso e transform transformar, traduzi-lo para o espanhol. Perfeito? Professor, depois... Sim, sí, estou fazendo... Uno y uno, hablo en español, después hablo en portugués, así todos acompañan. Quédate tranquilo, Tiago. Perfecto, vamos ahora al segundo punto de cómo aprender el español más rápido y más efic eficazmente. Repetición. Repetición. ¿Cómo así, Natán? Repetición. Por ejemplo, estás viendo una película o un capítulo de determinada serie, de determinado seriado. Y lo, y lo viste una vez. Y pudiste entender, pongamos el 50%. Entendiste el 50% de todo lo que se habló. Entendiste todo, pero de todo lo que se habló te quedó un 50%. Repite. Vuelve a ver otra vez la misma, la misma película. Vuelve a ver otra vez el mismo capítulo de esta serie. Repita, digamos que de la segunda ya entendés, no sé, un 70%. Vuelva a repetir otra vez más, ya vas a entender un poquito más. Lo mismo con un libro, o no sé, un artículo de un blog, de una página, una noticia que vas a leer en, en, en un periódico. Repetir lo mismo hasta que entienda. Gente, por favor, ponga atención acá. La, usted no tiene idea el poder que tiene la repetición. Hace unos días atrás, yo puse acá en mis stories que yo estoy estudiando el inglés. Y, y cuando salgo a correr, yo voy escuchando un podcast en inglés. ¿Sí? Y yo por tres días escuché el mismo podcast. Tres veces seguida, por tres días cada, la primera vez no entendí nada. La segunda, bueno, ya pude entender un poquito. La tercera ya entendí un poquito más. Si vuelvo a escucharlo una cuarta vez, ya entiendo un poco más. Entonces, la repetición es un arma que te va a ayudar a aprender muchísimo más rápido el español. Por ejemplo, yo tengo acá un libro. Este, ah, aquí en el, ese está en español, lo compré en Buenos Aires. O sea, yo ya entiendo el español perfectamente. No, no me fue ningún sacrificio, lo entendí sin ningún problema, pero ya lo leí dos veces y voy por la tercera. Porque la primera vez entendí bastante cosas, de la segunda más. Y cuando vuelva a leer la tercera, voy a entender aún más. La repetición es un arma que te va a ayudar muchísimo a aprender más y más rápido. Ay, Nathan, pero queda cansativo. No es necesario hacerlo días seguidos. Puedes ver hoy, repetirlo la semana que viene y después repetirlo en la semana siguiente. Pero la repetición es un arma que te va a ayudar muchísimo, pero muchísimo. Perfecto. Vamos ahora a hablar eso aquí en portugués. Por si alguien... Vamos a hacer una pregunta. Yo hablando en Espanhol, vocês conseguem acompanhar tudo o que eu estou falando? Ou mais ou menos? Manda aí, manda aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, nos comentários aqui da nossa live. Manda aí, gente. Você está conseguindo entender tudo? Está conseguindo acompanhar tudo? Ou aí, mais ou menos? É, mais ou menos. Não entender tudo? Estão conseguindo acompanhar direitinho? Ou está mais ou menos? Rafael disse que sim, e tal disse que sim. Natan, tem coisa que não entendi. Se você não entendeu, fala. Não entendi. Não tem nenhum problema. Aqui a ideia é que todos nós venhamos a crescer juntos, a subir juntos. Esse é o objetivo. André disse que sim. Perfeito. Ah, gente, vocês também estão demais. Vocês são, vocês são outro nível. Até o pastor Devani falou que sim. Caramba, aí já é demais. Vocês são, vocês são terríveis. Estou feliz demais com vocês. Bueno, sigamos. Sigamos, então. Vamos a la pro, al próximo punto para que tú puedas aprender el español más rápido. Llenar 
tu tiempo libre con español y solo español. ¿Cómo así, Natán? Por ejemplo, por ejemplo, digamos que todos los días, después que llegas de tu trabajo, después que llegas, eh, ¿cómo, ¿cómo te puedo decir? Después que llegas de tu trabajo, que llegas de la universidad, que después que llegas de tu día, quieres solo una cosa, acostarte en tu sillón, mirar un poco la tele hasta que sea la hora de ir a dormir. Digamos que ese tiempo que estás ahí en el sillón es un tiempo libre. ¿sí? Es un tiempo que no estás haciendo algo, solo estás descansando, relajando. ¿okay? O por ejemplo, vas al gimnasio, vas a correr como yo, salgo a correr o vas a hacer ejercicios. Llena este tiempo con español. O sea, bueno, me voy a poner un, a ver una película. ¿Qué te cuesta ponerla en español? O por ejemplo, bueno, Nathan, yo todos los días de mi casa a mi trabajo llevo media hora manejando en auto para llegar a mi trabajo. Esta media hora que vas manejando, puedes ir escuchando músicas en español. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tu oído y tu cerebro vaya acostumbrándose a Entender el español, que tu cerebro, tu oído vaya acostumbrándose a escucharlo cada vez más, que el español cada vez más sea algo natural en tu vida, natural en tu día a día. Porque, por ejemplo, gente, ¿cuál es el problema? Atención aquí. Oh, por ejemplo, ¿cuál es el problema? de los métodos de aprendizaje tradicionales. Por ejemplo, de, de irte a una escuela de idiomas, de sentarte ahí una hora, tres veces por semana. Es que, lamentablemente, solo estudias en aquel tiempo que estás ahí. Y te aferras. Bueno, tengo tres horas, por, pongamos, de francés. Digamos que estás estudiando francés. Un ejemplo, ¿ok? Y... Estás estudiando francés y te vas a un instituto a aprender francés. Y, no sé, aprendes ahí tres veces, tenés clases tres veces por semana. ¿Ok? ¿El problema cuál es? Es que te aferras a que tenés tres horas de clase de francés en una semana. Y todo el resto de tu semana no estudias, no tenés contacto, no escuchas nada, no hablas nada, no haces nada. Así no se aprende. Caramba, no se aprende. ¿Por qué? Necesitas tener más contacto con el idioma, escucharlo más, leerlo más, hablarlo más, pero no de forma forzosa, no de forma pesada, no de forma que digas, ay Dios mío, no aguanto más, no doy más, no quiero más. Si llegas a este punto de decir, no aguanto más estudiar, no quiero más estudiar, si llegas a este punto que te estresa, que te satura, ahí vas a tener problema. Vas a tener problema. Porque tu ánimo se va abajo. Tus ganas se van abajo. Es cuestión de tiempo hasta que desistas de seguir estudiando. El estudio tiene que ser algo natural, algo habitual en tu vida. No lo sientes, no es pesado, es algo que fluye en tu día a día, es un hábito. Por ejemplo, por ejemplo, ¿cuál es la primera cosa que haces cuando te despiertas? Sonó tu despertador, abriste los ojos a la mañana, ¿cuál es la primera cosa que vas a hacer? Algunos van al baño, otros van a, a lavarse los dientes... Otros van a bañarse, otros... Yo tomo agua, me despierto, lo primero que voy a hacer es tomar agua y comer alguna cosa. Es, es tan habitual, es tan automático que no hace falta pensarlo. No hace falta... Te levantas y ya es automático, vas a hacer eso. Vas al baño, vas a lavarte los dientes, a bañarte o a hacer lo que sea. Ya es automático o no es así. Díganme ustedes, eso no es así. Ya vas a hacerlo automáticamente. El español en tu vida tiene que ser así. 
algo natural, algo fluido, no algo pesado, algo fastidioso. ¿Entiende? Por eso, llena tus horarios libres, tus horarios vagos, con español. Eso te va a ayudar un montón. ¿Ok? Va a hacer que sea algo más fluido, algo más natural en tus estudios, en tu aprendizaje. Perfecto. ¿Entendieron, gente? O ya se durmieron. Por favor, ¿eh? Vamos, vamos. Dele, gente. Yo tengo un montón de gente que me dice, Natán, no acompañé tu clase porque me dormí. Me dormí. Yo pienso, Dios mío, no puedo ser yo tan aburrido que hago a mis alumnos dormir en la clase. Por favor, gente, no se vayan a dormir, ¿eh? ¿Están despiertos todavía o la clase está tan aburrida? Así, vamos, vamos, gente, por favor. Falta que me diga, bueno, Natán, sí está aburrida, me, me estoy durmiendo aquí. Vamos, gente, despiértense. Poquito más ya les dejo ir a dormir. Ay, se ríe, Rafael. Ah. Pero en serio, gente, les digo, eh, no, es, no es broma, no es chiste. Ya un montón me dijeron, Natán, no acompañé, no acompañé tu live porque me dormí. Pasa, pasa, yo sé que pasa. Ya es fin de noche, muchos están cansados. No pasa nada. Perfecto, vamos ahora al cuarto punto. Ay, se ríe Luana. Vamos. Vamos a volver entonces. Punto uno. Hacer, poner tu aprendizaje en un contexto de tu vida. Punto dos, la repetición. Punto tres, llenar tu tiempo libre con español. Ahí dice Luan, estoy despierta. Muy bien, muy bien, vamos. Cuarto punto para que aprendas el español de una manera muchísimo más rápida. ¿Cuál es el cuarto punto? Tener un objetivo. Tener un por qué aprenderlo. Como así, Natán. Porque si estás aprendiendo por aprender, por ejemplo, Natán, bueno, estoy aprendiendo porque me gusta, me gusta aprender. Quiero aprenderlo porque sí. Bueno, si tu pasión, si tu pasión por el aprendizaje es grande, o sea, te apasiona aprender, te gusta aprender cosas nuevas, tu, tu, tus ganas de aprender son grandes, entonces bien, seguí adelante. Pero no todos tenemos esta pasión por aprender. No todos tenemos esta, estas ganas de aprender. Necesitamos algo que nos esté empujando constantemente hacia adelante, haciéndonos seguir adelante, haciéndonos avanzar, haciéndonos proseguir. Entonces, ahí entra tener una meta, un objetivo, un por qué aprender. Por ejemplo, yo ahora contesté el mensaje, que, o un, una pregunta que me mandaron aquí por Instagram, de una, un, un, una chica que me preguntó, Natán, yo ahora en noviembre viajo a Bolivia. ¿Qué consejo me das? Y ahí yo le respondí. Ella tiene un por qué aprender. ¿Por qué? Porque en noviembre va a viajar a Bolivia. Entonces tiene que aprender. Tiene que apurarse en su aprendizaje. ¿Correcto? Por ejemplo, tengo otra alumna, Tania, que, que está ahí en la live, me dijo, Natán, quiero conocer Colombia, quiero viajar a Colombia y dentro de dos años me voy a organizar, me voy a programar para conocer Colombia. O sea, tiene un porqué de aprender. ¿Por qué? Porque tiene una meta. De aquí a dos años voy a viajar y tengo que estar hablando perfecto. Hay un objetivo que alcanzar, una meta que alcanzar. Eso te va a ayudar mucho, te va a empujar. Pero obvio, gente, vamos. Ah, Nathan, de acá a 10 años, bueno, estamos en el 2020, en el 2030, yo pienso hacer un viaje aquí a Uruguay, a ver, bueno, pero ¿por qué 10 años? ¿Por qué no menos? ¿Por qué tu meta no puede ser más próxima, más corta? ¿Por qué tu meta no puede ser el año que viene o de acá a dos años? Póngase una meta y un plazo, un tiempo que aprender. Bueno, Natán, hacer un viaje para mí es inviable. No puedo 
por H o por B. No puedo viajar. Bueno, pero no sé. Ponete una meta. Bueno, yo voy ahí. Dice Mireli, mi objetivo es ir a España. Bien, ponete una fecha, Mireli, una fecha. Bueno, en tal mes, de tal año, yo viajo a España. Tengo hasta esta fecha y este día para aprender. Eso te va a empujar. Eso te va a motivar a aprender más rápido. Eso te va a motivar a seguir adelante. ¿Entiende? Eso te va a motivar a seguir avanzando, a seguir aprendiendo, a seguir estudiando. Ahí dice Andrea, Francia. Bueno, también. Francia y España están ahí cerquita. Puedes hacerte una escapadita a Francia. Pero el secreto es que tengas un porqué de aprender. Bueno, Natán... Como yo decía, viajar para mí es inviable. No puedo viajar, no puedo aprender, no, no, no puedo irme a otro país. Pero podés ponerte, por ejemplo, el objetivo, bueno, quiero ver una película entera en español sin los subtítulos, sin las letritas abajo. Bien, ponete esa meta. Bien, ahí, ahí Andresa dice, quiero ir a España. Luana dice, quiero ir a México. Ahí dice Rafael, mi sueño es hablar español porque amo este idioma, somos dos, Rafael. Bien, pero que tengas una meta, que tengas un objetivo, que tengas un porqué de aprenderlo. Ponete una meta, por ejemplo, no sé, de acá al año que viene vas a, a llamar a alguien por, por videollamada de España, de, no sé, de otro país y hablar con él y hablar con esta persona. ¿Por qué no? Hay, 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 Carlos, un, un alumno también que está acá con nosotros. Carlos me pasó eh, una. A ver, de, déjame abrir aquí. Es una página de internet que podés. Eh, ¿Cómo se dice? Ay, Jesús, me olvidé. Eh, tener clases particulares con profesores extranjeros. No me acuerdo cómo se llama, pero si, si buscan por internet, la van a encontrar. ¿Cómo se llama? A ver, hay talki. Ahí, acá les pongo. Ahí, ahí. Ah, talki. Así es, sí. Punto com. Aquí. No, a ver, para. Ahí, ahí, talki. Punto com. Ahí está. Ahí les puse. Esta es una página de internet que podéis ahí. Eh, tener clases particulares con profesores extranjeros. Podéis, por ejemplo, ponerte una meta. Bueno, de acá a febrero del año que viene, yo voy a tener una clase con un profesor español, que sea español, nativo, y voy a hablar con él perfectamente. Tenés una meta, tenés un objetivo, tenés un, un, un blanco, un punto al que llegar. Y eso te va a impulsionar a seguir adelante. Perfecto. ¿Anotaron ahí? Cuarto punto. Vamos ahora al quinto punto. Llegamos ya a la mitad del camino. A la mitad del camino, gente. Vamos, vamos. No se duerman, ¿eh? No, no, no se me duerman. Dale, gente, vamos. Quinto punto para que aprendas el español más rápido, más eficazmente, más tranquilamente. Es crear el ambiente de inmersión. ¿Cómo así, Natán? Hoy en día, hoy en día, es prácticamente imposible vivir sin un celular. Eso no es verdad. Porque para casi todo que vayamos a hacer hoy necesitamos internet. Si no por una computadora, por un celular. Y si te pones a hacer las cuentas de cuántas horas pasas por día en tu celular, vas a ver que no son pocas horas. Son muchas horas que pasas todos los días con el celular. Sea, no sé, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp o en lo que sea. Haciendo algo productivo o como la mayoría de las veces, haciendo nada en Internet. Eso no es verdad. ¿eh? Entonces, ¿qué podés hacer? Poner el idioma de tu celular en español. Poner el idioma de tu computadora en español. Cada vez que entres a tu celular va a estar todo en español. Cada vez que entres a tu computadora va a estar todo en español. O ordenador, como dijo y tal. 
está correcto, computadora o ordenador, los dos están correctos. Cada vez que entres a tu celular, que abras, por ejemplo, Instagram, va a estar todo en español. Cada vez que entres a tu computadora, va a estar todo en español. Pero Natán, Dios mío, va a ser difícil, va a ser complicado. Sí, este es el camino, no hay otro. No hay vueltas que darle, no hay por dónde escaparse. Solo hay un camino, el camino difícil. Haga eso, cree un ambiente en que vas a estar todo el tiempo en contacto con el español. Eso te va a ayudar muchísimo. Una pregunta, ¿quién de ustedes ya hizo esto de poner tu celular en español y te ayudó? Comente aquí, vamos, comente aquí, aquí la cajita ahí. Comente aquí, ¿quién de ustedes ya puso tu celular en español y te ayudó? O tu computadora y te ayudó. Ponga aquí, vamos, quiero saber. ¿Quién de ustedes ya lo hizo y ya te ayudó? O nadie lo hizo, no creo. Si son mis alumnos, ya lo escucharon antes. Si no, le, les voy a sacar punto, gente. ¿eh? Les voy a sacar punto, no van a pasar de año. A ver, o nadie lo hizo. O, 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 o sí, sí, no lo hiciste, pone aquí, Natán, lo hago hoy. Lo voy a hacer hoy todavía. Vamos. Ponga aquí. Hoy todavía lo hago. Ponga aquí. Ahí dice Rafael, o meu já está em espanhol. Isso aí. Vamos lá. Natan, não fiz, mas eu vou fazer hoje. Põe aqui. Hoje. Hoje ainda vou mudar o idioma do meu celular e vai ficar em espanhol. Põe aí. Ai, Natan, mas é difícil. Mas não tem jeito não, meu amigo. É assim que se aprende. Vamos. Bueno, vamos entonces al pro... Se durmieron, me parece. Vamos al, segun... al, al, al sexto paso, al sexto punto. Yo voy a intentar, bien. Al inicio, al principio, cuesta. Al principio es un poco difícil, pero sí vale la pena. O oh, Deco, ¿qué está haciendo ahí, Deco? Vamos a aprender a hablar. Vamos. Mi amigo. Bien, sexto punto. Ojo, a mí me ayudó un montón. Tengo que mudar el Insta. Tengo sí. Oh, depende del celular. Vamos a. Ten celulares que cuando você muda el idioma do celular, automáticamente las redes sociales también mudan de idioma. Mas ten celulares que no. Tem celulares que você tem que ir na configuração do aplicativo e trocar o idioma dele, tá? No meu celular é assim. Eu troquei o idioma do celular, mas o Instagram continuou em espanhol. Eu tive que ir nas configurações do, do Instagram e mudar o idioma para o espanhol. Beleza? Vamos, vamos. Al sexto punto. Observar pessoas hablando. Como assim, Nathan? Observar pessoas hablando. Porque yo siempre aconsejo a ustedes que cuando vayan a ver una película, la vean en español y que el español sea el idioma original. ¿Por qué? Porque cuando ves una película o una serie que el idioma original es el español, vas a escuchar en español, pero también vas a ver Cómo la persona habla, cómo se mueve la boca. Y eso ayuda y muchísimo. Ayuda un montón. ¿Por qué? Cuando, por ejemplo, estás viendo, vamos, una película, Matrix. Es una película americana. Fue grabada en inglés. Pero pones el idioma en español. ¿Sí? Ningún problema. Pero estás escuchando el español. Pero no estás viendo cómo se habla, porque la película fue hablada, fue grabada en inglés. Válido, válido, se puede, sí, pero ver personas hablando, hablando, mucho mejor. Porque así puedes copiar la forma como ellos hablan, la forma como habla, como mueve la boca. Y eso a mí 
personalmente, Nathan, a mí me ayudó muchísimo. Me ayudó un montón y a ustedes también les va a ayudar. Vea personas hablando, entre a YouTube y busque videos, no apenas doblados, traducidos, sino que con el español original, para ver cómo hablan las personas. El consejo que yo di antes, atención aquí, por favor. Natán, yo voy, como dice ahí, yo voy a viajar a España. Bien, entonces, ¿querés aprender el español europeo? Consumí contenido de España. Videos en YouTube, novelas, eh, qué sé yo, diarios, periódicos de España. Natán, yo quiero ir a Colombia. Bueno, consumí contenido colombiano. Así vas a ver, no es apenas escuchar, sino ver con tus ojos cómo hablan. Es importantísimo, no apenas escuchar, sino que ver también con tus ojos cómo hablan. Eso te va a ayudar. Te va a ayudar muchísimo. Perfecto. Gente, hasta aquí. Vamos. Abrimos aquí un tiempito. Preguntas. Dudas. Mándenme. Pode mandar aí, pessoal. Pergunta, dúvida que vocês tenham. Manda aí. Tânia está dizendo, a minha internet está parando. Mas vai ficar gravada a live. Fique em paz. Vai ficar gravada aí para quem quiser assistir depois. Vamos lá, pessoal. Quem tem dúvidas aí, pode mandar. Se o idioma é inglês e eu mandar para o espanhol, posso confiar que está certa tradução? Sim. Geralmente sim, né? Porque geralmente... Os, os dubladores são muito profissionais no que fazem, independente do idioma. Mas, infelizmente, isso é com qualquer idioma. É, 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 um, é algo que não, não tem como fugir. Nem sempre tem como traduzir o sentido daquela frase. Né? Porque tem frases que não tem tradução para outro idioma. Então, eles tentam adaptar o, 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 a frase, eles tentam adaptar para o idioma. Por exemplo... Quando eu comecei a assistir La Casa de Papel, lá atrás, eu comecei a assistir em português. Por quê? Porque o meu Netflix estava em português. Então, foi sem pensar. Eu entrei, estava em português e comecei a assistir. Lá para o capítulo 4 ou 5, parei e pensei, poxa, mas eu entendo espanhol. Para que, que eu estou vendo em português? Mudei para o espanhol. E ali eu vi, caramba, a diferença é considerável. É considerável a diferença da dublagem para o idioma original. Não por erro dos dubladores, mas porque, infelizmente, tem coisas que não têm tradução. Eles têm que tentar adaptar. Faz um teste qualquer dia. Escuta alguma série que você entenda em espanhol. Depois, escute em português. Você vai ver que tem, sim, algumas diferenças. Vamos lá, pessoal. Perguntas. Joga aí, joga aí, joga aí. Aqui, a água não para de descer. Está chovendo. Tá chovendo. E aí, tá chovendo? Tá frio? Tá calor? Aqui tá um friozinho delicioso para ficar debaixo da coberta, escondido. Mas aqui a gente vai para luta. Adoro assistir novelas mexicanas com áudio original. Excelente. Excelente. Tem um desafio, hablando, hablando de novelas mexicanas, Chaves. Chaves, em espanhol original, é um desafio extremo. Se você assistir um capítulo do Chaves e entender, meu amigo, você já está perfeito no espanhol. De nome geral, de qualquer película, não tem igual. É, e tal, eu penso a mesma coisa. Não tem jeito. Eu prefiro assistir... Eu não, eu, eu, é inglês. Eu prefiro legendado, porque o áudio original não tem comparação. Bom, bueno, gente, vamos ao ponto seguinte. E... Atención, es el punto más importante de todos los que di y los que voy a dar. Este es el punto más importante. Ponga atención aquí. Vamos. Natán, ¿cómo aprender más rápido el español? ¿Qué punto es? ¿Cuándo que voy a hacer otro intensivón? Ese mes, prometo para ustedes, ese mes va a salir. Deco ahí, Eric, ahí está me cobrando. Ese mes va a salir. Ese mes sale otro intensivón. Pelo meu canal do YouTube. Vou soltar para vocês. Aí, ó, ó, André. Vou começar a ver usurpadora hoje. <risos> Vamos lá. Bueno. 
Vamos lá, pessoal. O ponto mais importante para aprender mais rápido, qual é? Aprender a pronunciar corretamente as palavras. Aprender as diferenças de las palabras del portugués para el español. Vamos. En mi opinión, la dificultad más grande para aprender un brasileño, aprender el español, son dos cosas. Primero, las palabras que son falsos amigos. O sea, palabras que son iguales o en escrita o hablada, ¿sí? se hablan igual o se escriben igual, pero son cosas diferentes, no tienen nada que ver. Y el otro punto es la pronuncia correcta de las letras de las palabras. Por ejemplo, lo que muchos se confunden, la J, J, un J, J, tiene este sonido, J, un jarro. Por ejemplo, acá, acá les escribo jarro, jarro, ahí. Se fixa aquí, bien. Ahí, vamos lá, daqui a poco respondo as perguntas ahí. Até minha tia está perguntando ahí, amanhã a gente vai se ver. Vamos lá, daqui a poco respondo, vamos lá. Essa palavrinha aqui, jarro. O que, que é um jarro? É um jarro. Um jarro de água, um jarro de suco, um jarro de flor. Que que, que, não importa. É um jarro. Em espanhol, jarro. Mas é a mesma coisa. É o mesmo objeto. É a mesma coisa. Só que se fala totalmente diferente. Jarro e jarro. Percebe? A diferença da pronúncia se escreve igual... É a mesma coisa, mas se pronuncia totalmente diferente. A pronúncia é totalmente diferente. Em português, jarro. Em espanhol, jarro. Jarro. Sim? Jarro. E tal. Tá, vamos lá. No final eu vou resumir tudo. Pode ficar tranquilo. Jarro. Jarro. Entende? Existem outras muitas palavras que são iguais na escrita, no significado, mas... A pronúncia é diferente. La J, la G, el CH, né? Por exemplo, tchau, tchau, C-H-A-O, tchau, tchá, tchá. Tem essa pronúncia de tchá, tchá, tchau. É importante você aprender a diferença da pronúncia das letras. Porque quando você sabe a pronúncia correta das letras, você tem autonomia para estudar sozinho. Porque se eu, se eu não conheço... A, a, olá, ah, meu amigo, e Se eu não conheço a diferença da pronúncia das letras, eu vou ficar sempre atirando no escuro, chutando como é que se fala essa palavra, como é que se fala aquela palavra. Eu vou estar sempre chutando. Mas, uma vez que eu aprendi que essa letra se pronuncia desse jeito, essa letra se pronuncia desse jeito, eu posso pegar qualquer coisa e ler que eu vou saber falar corretamente. Eu já aprendi. Ainda que tenham palavras que eu não saiba o significado, mas como eu aprendi como pronunciar, eu já sei falar. Não sei se vocês conseguiram entender ou foi confuso demais o que eu expliquei aqui para vocês. Deu para entender, gente? Deu para entender aí? Aprenda a diferença da pronúncia do português para o espanhol. Como pronunciar corretamente as letras no espanhol. Porque isso vai te dar autonomia no estudo. Beleza? Vamos lá responder aqui algumas perguntas. Vamos lá. Minha tia está perguntando aqui. Qual a diferença do, do, do espanhol, espanhol europeu né, por América Latina? É basicamente a diferença do português brasileiro e do português de Portugal. Algumas palavras, o nome de algumas coisas muda e o sotaque. O sotaque da hora de falar muda, mas é entre si se entendem perfeitamente sem nenhum problema. Bueno, vamos ao ponto seguinte. E esse é o que eu falo sempre. 
Lo hablo siempre y lo vuelvo a repetir. Punto 8. No tenga miedo a equivocarse. No tenga miedo de hablar equivocado. Entienda lo siguiente. Cuanto más rápido usted se equivoque, más rápido va a a corregirse y más rápido va a aprender a hablar correctamente. Si usted tiene miedo de equivocarse, usted va empujando para adelante sus errores. Va postergándolos cada vez más para adelante, cada vez más para adelante. No quiero hablar porque tengo miedo a hablar mal. Y usted empuja eso para adelante. No quiero hablar con una persona porque tengo miedo a que hable mal y usted empuja un poco más para adelante eso ¿qué va a pasar? sus errores se van postergando cada vez más y tu aprendizaje se va tardando cada vez más repito, cuanto más rápido usted se equivoque más rápido va a aprender no hay otro camino gente, lamentablemente yo soy así todo ser humano es así nosotros le tenemos miedo al error nosotros tenemos miedo a equivocarnos. ¿Quién no es así? ¿Quién quiere pasar vergüenza? ¿Quién quiere equivocarse en algo? Nadie. Nadie quiere que le digan, hey, eso está mal, no es así. Nadie. Todo el mundo quiere hacer lo correcto. Todo el mundo quiere hacer todo bien. Todo el mundo quiere hacer todo bien, correcto, todo cierto. Pero gente, no hay camino, no hay forma. Querés hablar bien. No tenga miedo a equivocarte. Estás charlando con alguien, hablando con alguien. Habla, habla tranquilo. Pero Natán va a salir mal, no importa, hable. Si hablas mal, esta persona te corrige. Y ahí aprendes. Pero si no hablas, ¿cómo vas a saber? ¿Mm? ¿Sí o no? Es lo, es, lo, es lo que le pasa a todos, ¿no? Digamos, vamos, estás aquí en la clase conmigo. Estás entendiendo todo. Lo entendiste todo, joya, perfecto. Pero anda a practicar, no solo estudiar, no, a hacerlo, a practicarlo, a poner por obras lo que estás aprendiendo. Es cuando uno practica que uno ve realmente cuánto aprendió y cuánto no. Y es ahí donde uno ve dónde se equivoca y dónde no. ¿Entiende? Entonces, punto 8, no tenga miedo a equivocarse. Cuanto más usted se equivoque, más usted va a aprender, más rápido va a aprender lo correcto y más rápido va a avanzar. Perfecto. Vamos al punto 9. Y es un punto importante también. Dedique tiempo todos los días. Hey, mírame, mírame acá, mírame acá. Todos los días. A ver. Se lo escuchan ahí, ey, 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 ey. todos los días. ¿Escucharon bien? ¿Escucho bien? Todos los días. Todos los días. Porque yo ya hablé eso antes, vuelvo a repetirlo. Natán, ¿cuánto tiempo es necesario para aprender un idioma? Yo, yo siempre digo, bueno, tengo que hacer un viaje, tengo que ir ahí, ¿cuánto tiempo puedo aprender? Bueno, lo básico para que puedas hacer un viaje, 30 días, 60 días y podés viajar tranquilo. Pero para que una persona sea literalmente buena en un idioma, en un idioma 400 horas de contacto con este idioma. 400 horas. ¿Cómo llegar a este número? Estudiando dos veces por semana. Digamos que estudies dos veces por semana, una hora, y después en toda la semana no escuchas ni una música, no ves ni una película, nada, nada, nada. Solo pasas tiempo con el español dos veces por semana, una horita. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en llegar al número de 400 horas? Decime, va a tardar un montón, hijo, va a tardar dos, tres, cinco años para aprenderlo. Pero en cambio, si sí, dedicas una hora todos los días, no necesariamente a estudiar, a estar ahí con papel, lapicera, anotando reglas, anotando eso, aquello, lo otro, sino que quizás escuchando una música, 
viendo una película, leyendo un libro, pasando tiempo, pasando tiempo con el idioma, pasando tiempo con el español. Si dedicas una hora por día en un año, vas a tener 365 horas de contacto con el español. Y ya podéis decir que sos perfecto en el español. Perfecto. Pero si yo dedico una hora, dos horas por semana, papi, dale, vamos, 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 che, dale, vas a tardar un montón. Entonces, dedica tiempo todos los días. Natán, una hora es mucho, es demasiado. No consigo media hora. Repito, no es necesario que estés estudiando con un libro ahí, con un cuaderno anotando. No, pero que pases tiempo todos los días, todos los días. Escuchando una música, escuchando una noticia, escuchando una, algo. Pero tenés que pasar tiempo todos los días. Así, como lo hablé antes, tu mente y tus oídos se acostumbran más y más rápido a entender el español. ¿Perfecto? ¿Bien? ¿Entendieron gente o no? Vamos. ¿Quién de ustedes aquí? Ya, Natán. Todos los días, aunque sea una música, un capítulo de una serie, pero todos los días algo yo hago. Algo tengo que hacer. No puedo pasar un día sin escuchar algo. ¿Quién? Vamos. O si tienen preguntas, manden ahí también. Pero gente, vamos. No es un monólogo eso. No hablo yo solo. Hablen ustedes también. Vamos a participar, a practicar pero es importantísimo que pases tiempo todos los días. Por eso, lo que hablé antes es importante de, que, de cambiar el idioma de tus dispositivos. Porque eso te va a obligar a todos los días tener contacto con el español. Te va a obligar todos los días a pasar tiempo, aunque sea teniendo que abrir las configuraciones de tu celular, pero te va a forzar a tener contacto con el español, aunque sea por un tiempo o aunque sea el tiempo que estás usando tu celular en tu día. Bien. Y el último punto, antes de concluirnos estos 10 puntos, es disfrute el viaje. ¿Cómo así, Natán? Tengo problema en crear frases para mantener un diálogo. Bien, ahí ya, ya te respondo esa, Rafael. Natán, ¿cómo así disfrutar el viaje? Entienda que aprender un idioma no es algo con un principio, un medio y un fin. Y hay un final y se acabó. No, es un viaje que va a durar toda la vida. Eso va a ser parte de tu vida, el resto de tus días. No es algo que puedas algún día poner un fin. Y no es algo malo, por lo contrario, es algo bueno. Es algo bueno. ¿Entiendes? Es algo bueno. Eso, es algo placentero. Entonces, disfrutar el viaje. Que te guste estudiar. Que te guste el idioma, como muchos han dicho ahí, Natán, quiero aprender el español porque me gusta. Me enamora ese idioma. A mí también me gusta mucho el español. Todo lo que hago, hago en español. Todo lo que hago, mi celular en español, músicas en español, todo lo que hago en español porque me gusta. Es un placer hacerlo para mí. ¿Entiende? Entonces, disfrute el viaje. No se ponga un peso encima cuando algo te salga mal. No se ponga una cruz en tus hombros cuando no consigas hablar bien o cuando no entiendas algo. No, por lo contrario, disfrute el viaje. Aprovecha el tiempo para aprender, aprovecha el tiempo para disfrutar, para conocer cosas nuevas, amistades nuevas, nuevas fuentes de estudios, ¿entiende? Aproveche el viaje, no se pese, no se estrese. Cuando algo comienza a ser estresante, desgastante, pierde sabor, pierde gusto, ¿entiende? Por eso que a mí personalmente no me gusta Ir a una clase, sentarme con un lápiz y escuchar al profesor hablando todo 
todo el día. ¿Por qué? Porque a mí, personalmente, eso se me hace desgastante. Eso a mí se me hace pesado. No me gusta este, este camino. Entonces no lo hago, porque no me gusta. Pero, por ejemplo, estudiar en mis horarios, cuando quiero, cuando tengo ganas. ¿Por qué, por ejemplo, compré un curso y puedo verlo a la hora que quiero? Eso me da placer. Entonces, es, es, es algo liviano. Lo disfruto. Aprender el español tiene que ser así para usted. Disfrutarlo. No un peso, no una carga, una cruz que llevar, un, una cruz que cargar. No, una, no, algo tranquilo, algo liviano. Bien, ¿entendieron gente? Creo que sí, ¿eh? Una hora hablando sin parar, por favor, ustedes son increíbles. Bancándome acá hablando una hora, wow. Son increíbles. Bien, acá Rafael dice, tengo un problema de crear frases y mantener un diálogo. Rafael, necesitas tener vocabulario. O sea, conocer palabras en español para mantener un diálogo. Natán, ¿cómo hago eso? Para salir por tu boca algo, primero tiene que entrar en tu cerebro. No puedo hacer que salga, que salgan palabras por mi boca que nunca entraron en mi cabeza. Entonces, ¿cómo hago para aumentar mi vocabulario para conseguir mantener un diálogo? Hace que entre, 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 entre en tu mente. ¿Cómo? Escuchando leyendo mucho así vas conociendo más palabras palabras nuevas y vas a conseguir hablar yo no puedo hablar lo que no, no sé no puedo hablar lo que no conozco pero cuando paso a conocer puedo hablar bien tiene la pregunta que es cuajar cuajar es cualiar ¿viu? leche cualado leche cuajada ¿eh? que apodreceu eso significa bien gente alguien más tiene preguntas tenemos tres Minutos, tres minutos y se cae la live. ¿Tiene más preguntas, dudas? Vamos, mándenme que yo les voy a, a responder por aquí. Si tienen dudas, antes que se nos termine esta live, antes que nos derrumben la live. Cuando complete una hora. Bien, vamos entonces repasando los puntos. Primero, inserir tu aprendizaje en un contexto de tu día a día. Punto dos, la repetición. Punto tres, llenar tu tiempo libre con el español. Punto cuatro, tener un porqué de aprender. Tener un objetivo para aprender. Punto 5. Crear el ambiente de inmersión. El ambiente que tengas contacto con el español a todo momento. Punto 6. Ver, ver personas hablando. Observar personas hablando. ¿Perfecto? Punto 7. Aprender cómo pronunciar las letras en español. Aprender la diferencia de pronunciar las letras. Perfecto. Punto 8. No tenga miedo a equivocarse. No tenga miedo a cometer errores hablando. Cuanto más rápido te equivoques, más rápido te vas a corregir y más rápido vas a aprender. Punto 9. Dedique tiempo todos los días a estudiar. No necesariamente a estudiar, pero tenga tiempo todos los días para estar en contacto con el español. Y punto 10, disfrute el viaje, aproveche el camino, no se estrese, no se caliente la cabeza, no haga del español un martirio para tu vida, sino algo placentero. Bien, próximo tiempo vamos a hacer igual serie. Yo pregunté y me dijeron, bis a bis. Perfecto, la serie bis a bis. Bien, bueno gente, 30 segundos. Un beso. Los quiero mucho. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, conmigo. Domingo que viene, otra vez estamos aquí. La live queda grabada en Instagram y también la pongo ahorita en Spotify para que la puedan escuchar cuando quieran. Perfecto, gente. Cualquier duda, 
me mandan una pregunta ahí en la cajita o me escriben al directo. Gente, un abrazo, que descansen, buenas noches y hasta la próxima.